はえこんにちはこんばんは、はるけです。今回は、現環境最強 LMLW ランキングになります。今の環境下の中で強い LMLW の選手たちを最新のトップ10で紹介していきたいなと思いますので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは、即紹介をしていきます。まずは、第10位です。第10位は、TOTS の一幕、ジョアン・フェリックスですね。まあ、10位ではありますけれどもかなり強いアタッカー左ウイングの選手になりますね一応 ST でも全然ありだと思いますねやっぱりテクニカルのプラスとクイックステップ素晴らしいですしスキル5もねあるとでフェリックスもともと結構使いやすいドリブルが軽かったりとかまあヌルヌルしたドリブルっていうのができる選手になってますので相手からすると非常に厄介な選手になりますねあとはまあ今週もね白ですけど、全然決めてくれるっていう、ちょっとこう理不尽なシュートなんかを持っていたりしますね。あとは単純にペースもね、速くなってますので、まあ、若干フィジカルが弱いなっていう時はありますけど、ただそれ以外はかなり完璧に近いと、えそんな選手になってますね。そして続いては第9位です。第9位は、パストゥグローリー、ルイス・ディアスですね。SBC で登場した選手になるんですけれどもやっぱり一幕と違うのはスキル逆足の部分だったりとかテクニカルの有無ですかねただまあその代わりですね逆足が5になったりとか今週のプラスラピッドのプラスが新しくついたという風な選手ですねなので個人的にこの人はやっぱりこう決定機を決めれるルイス・ディアスっていうフィニッシャー型になったのかなと思います一幕の方はチャンスメイクサイドに張って仕掛けるみたいなそういう選手だったんでちょっとタイプが違うようになったのかなっていうのは思いますでチャンスメイクも一幕と同じような感じできるようになるためにやっぱりここからのアップグレードっていうのが必要だと思いますスキルが5になったりとかあとはテクニカルのプラスなんかがついたりとかしないとちょっと値段も高いんで90万ぐらいするんで価値はなくなってしまうかもしれないですねコロンビアがどこまでいけるかっていうところただ、まあ、能力はねもちろん高くなりましたんで普通に強いしスキル5別にいらないとかテクニカルいらないっていう方からするとかなり強い選手になってますね普通にこの人を使って20連勝できましたんで全然ディアスありがたいなって思うシュートシーンもねあったんで、まあ、ただやっぱりアップグレ今後最強のディアスになるためにはまあ5五まで行ってくれれば嬉しいなと思いますねそして続いて第8位です。第8位はパストゥグローリー、キエーザですね。まあ、この人もすごくいい選手になりました。ファンタジー FC 以来の強化ガードになるかと思うんですけれども、まあ、一応両ウィングできるんで、まあ、右ウィングにも入れようかどうか迷ったんですけれども、まあ、一応 LM というふうなことでここに。入れてますドリブル軽いし、えー、めちゃくちゃ速いです単純なスピードっていうのがある選手になっていてラピッドも一応白でついてるとでテクニカルもついていて、まあ、プラスがね若干微妙クイックステップのプラス以外はうーんそこまでかなもうちょっといいプレイスタイルはあったのかなって思ったりするんで4つ目何がつくのかっていうのが結構重要かなと。思います能力に関しては全く問題はないしフィジカルもちょっと強かったりとかスキル5だってとかもするんでかなりいいアタッカーになるんですけどこの人も、まあ、今後今後もずっと使われていったりとか価値のある選手になるためにはアップグレーはね、うん、重要かなと思いますねそして続いて第7位です第7位はライブ TOTS ジェレミー・ドクですねまあ、ライブのね時に登場をしたんですけれどもんまだまだトップ10入りますかね普通にめちゃ強ですね特にやっぱり速いです速くて軽いのをねもうトップだと思いますねもうほんとクイックネスエグいしそこからの加速っていうのが素晴らしいですねで普通にチャンスメイクとしてもクロスのプラスがついているっていうこともう素晴らしいですしあとは今週なんかもあるとだからうん、本当ドリブルとかスピードっていうだけではなくなったのがこの毒になります普通にシュートもね決めれるんで今週だけじゃなくってでスキルもね5だしっていう本当ドリブラーの方にはたまらない選手カードかと思いますし理不尽な、うん、選手の一人だと思いますねそして続いて第6位です
第6位は TOTS ラファエル・レオンですね、えー、レオンもうスキル5じゃないだけですね他はもうかなり完璧に近いというかあんまりこの人もうん、言うことがないぐらいすごくありがたいアタッカー選手ですねペースはマジで速いですうん本当に速いなって思いますしでかさもあるんで簡単にフィジカルで負けないっていうところもいいポイントになりますねで今週のプラスついてて結構今週もね決めてくれるんで決定力に関しても全く問題はなくってでクイックステップもあるとでクロスもあってあとロングパスも意外とついてパス面もねちょっとこうプレイスタイル面ついてるっていうのがいいポイントでだからこの人もドリブルだけじゃなくってパスもちゃんとできるっていうそこがやっぱ止めにくい要因だと思いますねなのでこの人は本当に今後の強化カードがスキル5かどうかっていうところが注目になるかなと思いますねそして続いて第5位です第5位は TOTS ビニシウスジュニオールですねまあビニもマジで強いなそれこそアルティメット TOTS だったりとかまあ選手の CA 報酬で赤金で当たった方はうんもうほんと大当たりだと思いますね最後まで使えるカードだと思いますし冷静さ84がちょっと若干ね低いんですけどあんまり気にはならないですね普通にあそれ決めてくれるんやっていうシーンがねあるんでまあ能力の高さなのかただまあビニシウス自身のこう固有の強さっていうのもあったりするんじゃないかなと思いますねでドリブルもめちゃ軽ですしこの人も当たり前に速いしでテクニカルのプラスクイックステップのプラス今週のプラス全てねプラスいいもの持ってますしパス能力も少し上がっているというふうなことなんで、うん、非常に素晴らしいアタッカーだなと思いますねでそして続いて第4位です第4位はゴラッソヒーロージノラですね、えー、ジノラまあまだうん4位まあビニーとかよりは強いかなというふうなところで4位に、えー、しましたね当たり前にこの人も最強クラスですかね特にテクニカルのプラス1つ持ってるだけでやっぱジノラは十分っていう,うそんな選手になってますし決定力は言わずもがなですね55ですしまあ、レーサーがね高いおかげで現環境でも普通に決めきれる選手になってますでペースも速くてフィジカルもね強い体が強いっていうのはやっぱ素晴らしいですし簡単に負けないしで身長高いけれどもドリブル軽いっていう風な謎の選手になってますねでパスもねもちろん上手いしっていうアタッカーとして本当にいろんなことが高クオリティできるとでかつ55っていうまあ今後ね強化カードジノラ多分まだ出てくると思いますんでそうなってくるとまた順位は上がってくるんじゃないかなと思いますねそして続いて第3位です第3位はフューチャースターアイコンロナウジーニョですね、えー、ロナジーもこの人ももう,うーん最後まで使いますねフューチャースターだけどフューチャースターなんて結構前だと思うんですけれどもやっぱりそこでねめちゃくちゃ強くなって今でも値段は300万超えてますから、うん、どれだけ価値があったカードかというふうなことですよねでクイックステップのプラス素晴らしいなというふうに思いますしあとテクニカルとか今週なんかも白でついているとで能力に関しても言わずもがなですねもう全て素晴らしいですしフィジカルもこの人もちょっとあるとで逆足は4だけど別に逆5みたいな感じで決めきることできるしスキルも5だしっていう本当まあ理不尽なカードになってますねでそして続いて第2位です。第2位は、グレイツ・オブ・ザ・ゲーム・リバウドですね。えー、リバウド。まあ、新イベントで強化をされまして、過去最高のリバウドなんじゃないかなと、うん、思いますね。5 5になりまして、テクニカルのプラス、今週のプラスは素晴らしいなと思いますね。で、能力に関しても、めちゃくちゃ高い。ですねやっぱこれぞなんか全盛期のリバウドみたいな感じに思われる方もいるかと思いますねシュートもめちゃうまだしパスもねうまくってでこの人もねでかいんだけどドリブルっていうところでまあ重さはちょっとあるんですけどやっぱテクニカルで運んでいけたりとかスキルも5になってるんでそこまでなんか使いいづらさっていうのはないとでフィジカルもあってでペースもね97まで上がってるんで単純な速さもあるという風な選手ですねまあラピッドとかついてればねより良かったかなっていう風には思うんですけれども
めちゃくちゃ強くなったでこっからブラジルというふうなこと、まあ、ユーロと関係ユーロコパと関係をしてるイベントになりますんでブラジルのまあ、ゴールかなアイコンの強化は。ゴールになりますんで、当たり前に多分最大のアップグレード受けれると思いますね。だここから OVR プラス1上がり、98になって、プレイスタルプラスが1つつくかなと思ってますんで、まあ、そのアップグレード後もね、えー、楽しみな選手になってますね。そして続いて、第1位です。第1位は、TOTS の一幕、ネイマールですね。えー、ネイマール。まあね、今ね、やっぱり、うーん、固有の使いやすさっていうのは、もともと凄まじくって、本当に使いやすい。で、結果も残してくれるという風な選手になってますね。やっぱりこれまでのリバウドとか、えー、ロナウジーニョ、ジノラと比べると、フィジカルはね、劣ってしまうと思います。ただ、なんかすり抜けたりとか、なんかね、今こけなかったりとかするんで、めちゃくちゃマイナス点ではないかなという風なところですね。で、やっぱりバーサスとかだったら、うん、どうしても能力の部分で、ね、今の固有の使いやすさあっても、ぐわってやられてしまったりとかあるんですけど、ただ S で強化されたっていう風なことなんで、能力もしっかりついてき、えー、ましたし、もともと5号だし、で、あとはクイックステップのプラスと、今週のプラスも新しくついてるし、テクニカルもあったりなんか、えー、しますんで、で、パスも上手いし、蹴ってるも高いしっていう、レースなんかもね、もう99かな、えー、言ってますんで、もう、うん、この人も全然最後まで使えるカードで、ケミは難しいけど、今600万、うん、してるっていうことで、かなり価値があるカードですし、実力もね、しっかり伴っているという風な選手ですね。こちらが現環境最強 LMLW ランキングになります。少しも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったら、チャット録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。